именно в гимнастике я очень старалась быть похожей на маму. Хотелось бы быть самой более разнообразной. Саша, наверное, это моя самая любимая ученица. У меня было миллион мыслей, ну что надо делать. Но с Яной мне было спокойно. Ну, Яна лежала и так одобрительно на нас смотрела. Когда ты едешь на Олимпийские игры, получается совсем не так. А я смогу выиграть. У Яны вопрос стоял там. Нет, ты выиграешь. Нет, ты сможешь. Какие-то другие законы работают. Да, это все. В жизни есть и другие места. Лена, не расстраивайся, там все плачут. Когда я попала в Новогорск, я поняла, какое значение имеет здоровье. Тренер, который составляет сам, имеет преимущество. Современные вот эти последние наши правила, они более спортивные. Елена Волна, добрый вечер. Любя гимнастику, невозможно не знать о вас, как о великом тренере. Но, к сожалению, мы ничего о вас не знаем. Вас нет в соцсетях, вы не даете интервью. И для нашей команды огромная честь сегодня поговорить с вами о гимнастике. Добрый вечер. Я с удовольствием. Начнем сначала. Вы мастер спорта по художественной гимнастике. Ваша мама Наталья Семеновна заслуженный тренер России. СССР. Да, заслуженный тренер СССР. Да, я мастер спорта. Мама у меня тренер. Я считаю, что она, наверное, самый гениальный, самый великий тренер из всех, кого я знаю. Я тренировалась у нее, наверное, лет 10, как все нормальные дети там приходят 7 лет. И лет до 17, особенно в то время, все тренировались в детской спортивной школе 10 лет там от новичков, ну, в лучшем случае для мастеров спорта. Я видела, как ваша мама тренирует и как тренируете вы. И вы, мне кажется, такой, ваша мама очень такая энергичная, импульсивная на тренировке, прям вы, вы мне кажется, так спокойнее, равнее. Есть разница или это, возможно, заблуждение? Абсолютно правильно. У меня мама очень эмоциональная, очень энергичная, наверное, очень такая, ну, она любит, знаете, вот такие моменты острые, она очень любит яркие моменты, я абсолютно другая, правда, я какая-то такая тихая, вот, больше, у меня всегда интонация такая больше нудная, она всегда, вот я на нее смотрела, она... Во-первых, у меня очень мама красивая. Давайте с этого начнем. Она сама по себе очень красивая такая женщина, очень яркая. В жизни, не только в гимнастике, в жизни. Она очень смелая, она с прекрасным чувством юмора. Ну, наверное, все, кто когда-то встречал мою маму, они, наверное, ее запомнили и навсегда. Я очень много слышу от тренеров ну, моего возраста которые ее знали молодую, они всегда до сих пор восхищаются, вспоминая ее красотой, какой-то ее незаурядностью. Я, честно, совершенно другая, но, наверное, вот именно в гимнастике я очень старалась быть похожей на маму. Получается, вы учились у нее? Вот просто всему. Но при этом не взяли ее вот эту технологию... А ее невозможно взять. Это, 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 это одаренность, да, это нутро, это не повторить. И даже если бы я старалась, у меня бы так не получилось. Вот, я буду очень рада, если, в принципе, у меня хоть что-то получилось, как у мамы, правда. Потому что, ну, характер ее вообще повторить нельзя. Вот я говорю, она неповторимая. А вы, когда тренировались, мама, вы уже маме сказали, мама, я буду тренером. Ну, меня никто не спрашивал, кем а. я буду. Она все время работала, и вообще, мне кажется, ей не было очень интересно, кем я буду. Ей было очень интересно работать в зале, растить гимнастику. У нее была очень бурная жизнь. 
Вот. Наверное, что именно я хотела и делала, она как-то не очень вникала. Она понимала, что я есть где-то рядом, я пристроена в какое-то интересное, хорошее дело, и, в общем, она... дальше у нее мысли были больше о работе. А сейчас мама вам помогает? Очень, советы? очень помогает. Наверное, каждый день я ей просто докладываю, не рассказываю, а докладываю абсолютно все, что у меня происходит. И, наверное, ее мнение – это самое важное мнение для меня. Мне кажется, это слова любой... Мам, любой мамы, которая хотела бы услышать такие слова от своей дочери, это так ценно и так здорово. Но у меня перед глазами тренировки, когда я увидела, я думаю, кто это. Причем я не знала, что ваш, у вас мама тренер. Этой информации нигде особо нет. И когда я увидела на сборах профсоюзов, это именно тренировка сидим, а это все так ярко, интересно. Я прям сама захотела да, что-то сделать. Да, у нее до сих пор вот, ей много-много лет, но очень ярко, очень интересно абсолютно все, она что сама она прыгает, говорит. Она сама показывает руки, рассказывает это все вот так. Это правда. У меня как-то раз, ну, мама там работала, когда там еще Альбина Николаевна Дерюгина работала, работала Крыленко, она прекрасно знает всех тренеров. И Ира Липарская как-то раз мне сказала очень интересную вещь. Наверное, даже я бы сама не подобрала такого слова. Она меня спрашивает, как мама? Ну, мы где-то встретились на соревнованиях, она мне говорит, как мама? Это всегда спрашивают все, кто ее знал. Ну, я ей рассказываю, мама, хорошо там. Ну, вот, а почему там мама не пришла? Ну, потому-то, потому-то. Ну, я маме все рассказала. А что сказала мама? Ну, какие такие вот. И она мне сказала такую вещь, говорит, твоя мама, она как живой ручей. Вот если бы у меня был такой живой ручей рядом, мне было бы намного легче. А вы начали свой тренерский путь в «Крыльях Советов»? Я начала работать в той спортивной школе, где тренировалась сама, где работала моя мама. Это была спортивная школа, детская спортивная школа Свердловского района. Находилась она в самом центре Москвы, рядом с ГУМом. Там находилась когда-то в исторические времена славяно-греко-латинская академия имени Ломоносова. Потом она преобразовалась в детскую спортивную школу и была достаточно долго. Я как-то пару раз заходила потом туда, я не знаю, что сейчас там происходит, но здание это стоит. Вот. Когда я закончила тренироваться, я осталась сразу, я поступила в институт и осталась сразу работать тренером в этой же школе. Тогда мы сейчас находимся в стенах Крылья Советов школы. Вы старший тренер школы Крылья Советов. Крылья Советов – одна из сильнейших школ в Москве, в России, а так как... Россия, можно сказать, правит художественной гимнастикой все таки в мире. Получается, одна из сильнейших школ художественной гимнастики во всем мире. Ну так, скромно, но вы, со вы, вы создали такую систему, в которой получается делать, создавать таких гимнастов. Ну, если рассказывать про историю Крылья Советов, история началась задолго даже до моей мамы. Моя мама тут работала. Потом, после того, как вот, ну, я тренировалась, она работала в Свердловской школе. Мы потом попали сюда, ну так сложился жизненный спортивный путь. Вот. Но Крылья Советов к тому времени была уже очень известная школа. Вообще в Крылья Советов, наверное, так правильно начать, сама тренировалась моя мама. Она же тоже когда-то, прежде чем стать тренером, была гимнасткой. И она тренировалась здесь, в Крылья Советов. Здесь работали, работала... Наверное, одна из первых известных тренеров Марии Вартана Лисца. Я ее застала э, не тренером, я ее застала, ну, когда она еще была жива. Я была у нее в гостях, мне было очень интересно, я приходила к ней в гости. Она меня, конечно, знала просто как дочку Наташи. Вот. Она мне очень много тоже рассказывала, показывала всякие фотографии. Но это была, наверное, очень легендарная, интересная личность. И мне кажется, что моя мама, конечно, оттуда, от Марии Вартанны, научилась всему, чему умела она, а мне уже досталось как внучке Марии Вартанны. Мне даже здесь фотография. Мария Вартанна держит, очень люблю эту фотографию, старая-старая. Мария Вартанна стоит у рояля, они, значит, все раньше тренеры стояли, был рояль в зале. Сейчас нет никаких роялей. Сейчас магнитофоны, а был рояль. Мария Вартана стояла только вот так. Она вот так держала, значит, голову, так вот все были. И держит на руках меня совсем прям грудную. Это мне моя мама когда-то отдала, она мне стоит на самом видном месте. 
То есть, когда-то мама пришла к ней, знаете, как все ученицы приходят, да, она уже родила ребенка, и Мария Вартана взяла меня на руки. Вот поэтому, мне кажется, мне что-то да. передалось По оттуда. наследству да. на уровне генов. Да, да. Гений в гимнастике вам передали. А потом уже так сложился наш вот как бы общий путь, что когда в этой нашей школе, ну, я не помню, то ли там были уже какие-то проблемы, в общем, мы попали работать сюда. Сначала пришла сюда работать моя мама в Крылья Советов. Вот, она стала старшим тренером, а до этого здесь работала, кстати, Ненусина Суворова, потом она ушла в ЦСКА. Вот, пришла сюда моя мама, наверное, потому что им нужен был тренер. Вот, она стала старшим тренером. И, наверное, все, что вот уже современная история Крылья Советов, она, наверное, больше связана даже с моей мамой, опять же. Все вот эти гимнастки очень... Ну, интересные вот Ася Кочнева, они уже выросли здесь. Там была плеяда очень интересных гимнасток, ну, из которых, наверное, самая известная Ася. Они здесь тренировались, а мы уже, в принципе, ну, у них потихонечку-потихонечку учились. А первая звездочка Крылья Советов, правильно, как нам интернет подсказал, Ангелина Юшкова или нет? Нет-нет-нет, все было не так. Первые звездочки были еще у Марии Вартаны. Да, это были три такие легендарные гимнастки. Людмила, Людмила Савенкова, Татьяна Кравченко и Елена Карпухина. Это ученицы Марии Вартана Листца. Вот, первый чемпионат мира. Они выступали самые первые, когда чемпионат мира. Я не буду сейчас сдаваться в истории, потому что еще я что-нибудь напутаю. Вот. Ну, вот это были первые чемпионаты мира, на которых выступала Савенкова, Кравченко и Карпухина. Карпухина считается, это был, по-моему, 63 год, первой официальной чемпионкой мира. Как бы в многоборье, как это раньше называлось, не могу точно сказать, но, наверное, так. Вот. Это самая история Крылья Советов. И это история, которую мы стараемся очень хранить. Мы пытаемся это рассказывать нашим детям, хотя, конечно, трудно им это все понять. Но мы, правда, пытаемся. У нас есть фотографии, мы много им рассказываем. Им, конечно, ближе. Вот те ученицы моей мамы, они их, в принципе, не знали как гимнасток. Вот теперешние мои гимнастки, они Асю Кочневу видят только на видео. Ну и, в принципе, сохранились в основном видео. Вот Асины сохранились, от а других девочек мы даже не нашли видео. Вот. Но Асю я им показываю очень часто, очень много про это рассказываю, вот. потому что это, наверное, тот стиль, который когда-то от Марии Вартанны подцепила моя мама. Ну а теперь мы как-то пытаемся Вам соответствовать, соответствовать. Вы держите атмосферу да. в зале, потому что гимнастки Крылья Советов это определенно. Ну, очень такая... хочется, да. Всегда... Он, несмотря на всю современность, очень хочется, чтобы как-то эта ниточка сохранялась. Так как мало информации, следующ... вот чемпионка Ангелина Юшкова. Это первая ваша звездочка, получается? Да, моя личная первая звездочка. Ангелина вообще приехала довольно взрослой из Воронежа. Ну, по меркам художественной гимнастики она уже была ну, гимнасткой такой, не новичком. Вот. Очень одаренная девочка приехала, родители у нее, в те времена было еще мало таких родителей, которые говорили, я повезу там дочку в Москву. Это, наверное, одна из первых, которые так сделали. Мама с папой, они ее привезли. Вот. Она осталась у нас, конечно, нам очень понравилось. Жила у меня дома, кстати, очень долго, потому что еще не было никаких не там, училищ Олимпийского резерва, таких интернатов каких-то, ну вот, период, современных. Как раз 90-е да. годы. Да, она у меня дома жила, мы с ней очень дружно жили, у меня еще не было тогда сына. Говорят, у вас много гимнасток дома жило. Да, ну, много. Так получалось. Больше тренеров, честно говоря, чем гимнасток. Ну, потом она, в общем, она не собиралась совершенно быть групповичкой, она ехала совершенно не для этого, она просто собиралась там как-то быть гимнасткой, ну, совершенствоваться. Вот, а потом так судьба повернулась, что она попала на отбор к Марине Фатеевой. Марине она понравилась, она ее оставила в групповом упражнении. У нее получился достаточно быстрый путь, наверное, по-моему, года два она всего была. И, и в групповом, и, да, и в этот игр. момент да, Олимпиады ей немножко повезло. 
Потому что я считаю, все-таки сейчас девочки дольше идут к этому, ко всему. У нее такой был скоротечный путь. Но, удача но она была очень трудолюбивая, очень такая преданная девочка. А мне кажется, у вас других не может быть. Вы все-таки... Не, у меня разные. Разные есть? Mm. Это мы дальше поговорим обязательно, как, какая гимнастка, гимнастка Елена Львовна Крупшинка, потому что это определенный все-таки у вас формат девочки, которую вы Абсолютно. себе... Главное, разные. разные. Они и так, в общем-то, честно говоря, похожи по стилю. Очень сильно. Да, они похожи по стилю, я это понимаю. Может быть, это, наверное, хочется бы и как-нибудь по-другому, но так получается. Ну, ваш стиль, ну, так скромно сказать, почти безупречный, наверное, его можно так назвать. И, ну, наверное, все равно бы, не надо наверное, его менять. Не, ну, наверное, все равно хоть хотелось бы быть самой более разнообразной. Ну, наверное, не получается, мне так кажется. Как скромно вы себе говорите. Правда, хотелось бы быть более разнообразной, а получается немножко одинаково, я сама замечаю. Вот. А сами девочки, ну, они правда все разные, наверное, это самое интересное. Потому что если бы еще и девочки были одинаковые, было бы совсем скучно. Мы узнаем вас через ваших гимнасток. И следующей звездочкой ваше опять групповое упражнение Татьяна Курбакова. Если я не ошибаюсь, она была москвичкой уже. Да, ее дом, вот мы где находимся, если выйти вот в окно посмотреть, виден из окна крылья советов. Она просто территориально пришла заниматься в школу, которая находилась близко. Вот. И пришла прямо в новичковую группу. Я набирала этот год рождения, 86-й. Вот. Она пришла ко мне в группу. С ней вместе... Я не помню, в каком Пишет году. Пишет интернет я... 91 91-го, да. Ну, я знаю, что я набирала 86-й год рождения. Вот, у меня было две таких очень талантливых ученицы, Полина Черкасова и Таня Курбакова. Я ими очень гордилась. Вот. Мне почему-то сразу казалось, что из них должно что-нибудь такое получиться. Они были такие способные, я была такая амбициозная. Молодая. Да. Вот. И... Как знакома. Да, 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 да. Очень много мы тренировались. Мне кажется, гораздо больше, чем сейчас тренируемся. И даже чем больше современные чемпионки. Ну, видимо, это когда ты молодой, амбициозный, ты работаешь больше, работаешь, ну, наверное, более так и агрессивно и даже. Агрессивно, да. эмоционально. Потом это все с опытом как-то опыт плохое нету. уходит, хорошее добавляется. А в тот момент мы работали очень много. Да-да-да, нам очень хотелось. Вот. Но они, правда, были обе очень талантливы, у Полины там что-то не сложилось дальше, а Таня ушла в групповое упражнение, вот я ей очень горжусь. Первое олимпийское золото. Да, это было первое олимпийское золото. И, и первая гимнастка «Крыльев совет», в которой от сих, ну то есть это наборная ваша да, девочка, и да. прошла весь вот путь прямо «Крыльев совет». от сих, да, она сюда пришла совсем маленькой. Я их забирала из детского сада с Полиной, вела на тренировку. Наверное, так делают все молодые тренеры. А, Потом фанатичный. это опять проходит. А... Потом понимаешь, что надо С возрастом, время. да, уже как-то по-другому все немножко. Но тогда я бежала за ними в детский сад, потому что мамы работали, забирала, их приводила. И вот, с, наверное, с шести, да, получается, ее или там с пяти ее лет она тренировалась здесь. Ну, практически до того момента, пока не попала в сборную команду. Сейчас бальзам на душу молодым тренерам, которые слушают истории, что нормально, что из сада забираешь, подвозишь. Совершенно нормально, да. Групповички, получается, пока групповички, групповички. И следующая ваша звездочка в личном первенстве, если я не ошибаюсь, Саша Ермакова. Да. И эта девочка, которая, как, наверное, можно так сказать, была любимицей Ренсаны. Да, Ренсана, мне она очень нравилась. И, наверное, с ней я приехала в Новогорск как с личницей, как тренер. Как тренер. Потому что те девушки уезжали в групповое упражнение. Мы, конечно, там участвовали в их судьбе. Вот, приезжали в Новогорск как гости смотреть на них. Если надо было, помогали чем-то, если нас спросили. А тут я приехала первый раз сама как тренер со своей собственной гимнасткой. Саша Ермакова, наверное, воплощала в себе ту, ну, те две грани, которые и нравилась Ирина Александровна, потому что она была очень эмоциональная, такая яркая гимнастка, но при этом это был виден очень ваш почерк. Да, Саша, ну она вообще очень талантливая. Во-первых, 
у нее очень физические данные хорошие. Наверное, это была единственная гимнастка с такими у меня, с такими хорошими физическими данными. Она была очень красивая. Вот, и, ну, у нее были, конечно, и свои проблемы, но очень много было хороших качеств. Она в Новогорске как личница была яркая. Ее любила, правда, Елена Александровна. Она готовилась к детскому первенству Европы. Это было первый раз первенство Европы среди юниоров. Кажд, каждая девочка делала один вид. Да, каждая девочка один вид делала. Это проходило в Москве. Про, проходило это опять достаточно долго, дольше, чем это сейчас происходит. Мне кажется, свое упражнение со скакалкой она тренировала полгода, вот они, если да. не больше. Они а около может года. Быть, и год, да. Вот она все время, ну, она как бы претендовала на упражнение с скакалкой, мы все время тренировали скакалку, эту скакалку, я уже помню только эту Сашу и скакалку. Ну, вот. ну вообще, я вот сказала, что Саша, наверное, это моя самая любимая ученица. Не как спортсменка, а, наверное, за ее человеческие качества. Вы Саша об этом говорили? Я говорила. Ну, Саша в это, мне кажется, не верит. Мне кажется, Саша думает, что просто я ей говорю, потому что я всем так говорю. Вот. Но у Саши, конечно, уникальные человеческие качества. Сейчас с ней очень дружим. Вот в любой момент она приходит на помощь. В любой. И мне кажется, она, она из тех, кто не забыл вообще ничего и старается как-то это все сохранить. Она очень преданно работает. Мне очень нравится, как она работает. Очень самозабвенно, преданно. Вот. Но я стараюсь не лезть и не мешать, потому что, наверное, это очень умно, чтобы она реализовывалась сама. Когда вас мама первый раз похвалила как тренера? Вот сказал, молодец, Леночка. И мама, она за меня очень переживает и болеет. Вот, хотя говорит об этом как-то... Вот у нее вообще, у меня у мамы, она не говорит так как-то прямо, да, хорошо, плохо, она всегда говорит очень весело, вот, какими-то прибаутками, у нее какой-то свой стиль общения, но я чувствую, естественно, что она очень переживает абсолютно за все, что я делаю, и мне кажется, ей очень нравится то, что я делаю, даже, наверное, больше, чем я того заслуживаю. Вообще, ну, наверное, все, что я умею делать, это моя мама, правда. Вот этот стиль, про который вы говорите... Об ну, этом это... говорит весь мир. Не скромнее. Ну, это стиль мамы. Это не мой стиль, правда. Я ездила в этом году с Машей по Бедушкиной в Испанию. Там были клубные соревнования, клуб испанский пригласил там Машу выступить сейчас, ну, есть такие возможности, выступить за их клуб. Когда я туда приехала, я вопрос тренеру, молодая тренер, испанская девушка, я задала ей вопрос. У нас очень много гимнасток разных, а Маша не настолько сейчас разрекламирована еще. Я ее спросила, а почему вы выбрали Машу по Бедушкину? Она мне отвечает. Моя, она говорит, я когда была гимнасткой, Моя любимая гимнастка была Анна Кочнева. И, кстати, это очень часто слышу от очень многих. Вот. Моя любимая гимнастка была Анна Кочнева. И когда я увидела в интернете Машу Победушкину, она мне напомнила Кочневу. И я захотела ее пригласить. Мне было невозможно приятно, потому что, значит, наверное, все-таки... Именно то, что умела мама. Вы смогли да, передать да, и донести, у меня, наверное, всему миру передать. это уже. Потому что, конечно, все правда, что я умею делать, это все, что делала моя мама и все, чему она меня научила. И вас мама, получается, всегда поддерживала на этом тренерском пути? Она вообще в него не вмешивалась. Не... Вообще никак. Она, мы, мы работали параллельно, она работала сама, у нее было очень много работы, очень много интересной работы. Я там молодая, где-то там ковырялась рядом. Вот. В тот момент я этого вообще, честно говоря, не понимала. Я работала сама, я думала, что я все делаю сама. А не переживали, что там что-то неправильно скажете, что мама потом скажет, что... Нет, не переживала. Да? У нас нет таких вот с ней проблем. Вот. Но мне казалось, что я вообще мама сама по себе, а я сама по себе. 
Вот, такая важная вся. Взрослый, молодой, да, вот только, наверное, тренер. какое-то время прошло, когда я стала понимать, что вообще-то я сама-то не по себе вообще. Вот, а именно то, что мама делала, то я как-то очень переняла. И сейчас этим умело пользуюсь, я бы так сказала. Донесли до людей, потому да. что это да. творчество, наверное, тяжело это назвать такое, только именно спортом. Донесли... Идем по пути ваших гимнасток. И, наверное, далее самая, наверное, яркая на данном этапе ваша девочка. Путь, который уже и снят небольшой ну, вот, фильм, который, где Ирита Мамон, все-таки Яна Кудрявцева. Есть интервью с Яной Кудрявцевой, и вы о ней рассказываете и говорите, что характер это самое большое, вот, что самое важное, что дала природа Яне. Да, наверное, <смех> наверное, это правда. Яна ту- сюда пришла тоже совсем маленькая. Она, правда, до этого занималась у тренера Екатерины Валентины Панковой. Мне кажется, она пришла в 7 лет ко мне. Ну, я точно не помню, 7 или 8 лет. Вы тогда еще работали с такими маленькими? Да, я работала с маленькими. Но она пришла, как бы у меня не было в этот момент маленьких. Вот. Она пришла, потому что Катя Панкова моя ученица, и, кстати, успешная ученица она у меня была. Просто в те времена это было там СССР, она попадала на первенство СССР, это было очень большое достижение просто туда попасть. Вот. У нее, может быть, не было вот таких регалий, как мы сейчас представляем себе, но в те времена попасть на первенство СССР это было очень круто, особенно для нас, для молодых тренеров. Это казалось просто высший пилотаж. Моя гимнастка поехала на Пенсте СССР. Вот Катя ездила на Пенсте СССР, я очень гордилась. Вот она у нее занималась, и она была талантливая девочка. Она пришла ко мне просто сказала, что девочка очень способна, Лена Львовна. Вот, давайте помогайте. Вот я, она пришла в 7 или 8 лет, очень хорошо ее помню. Маленькая, она всегда была невысокого роста, она выросла позже. Маленькая, она была совсем маленькая. Ну, такая всегда была очень уверенная, очень смелая. Совершенно свободно она общалась с моими взрослыми девушками. Мне даже кажется, (кười) она их немножко строила с самого детства. То есть у нее такой характер был всегда. И вы говорите, что она иногда даже... э, Она никогда не боялась, иногда она, наоборот, ну, Привирала не то, что она боится, вот как-то так. Да-да-да, чтобы ей не было стыдно, ну, а да, все вокруг боятся, а она нет, да, она так это подыгрывала. Да. Подыгрывала, что она тоже немножко нервничает, но, ну, мне кажется, она даже не потому, что смелая, это правда такой спортивный да. характер, да. Она не была... смелая, она боялась иногда таких вещей, в каких-то бытовых вопросах вообще не смелая. А вот здесь, на ковре, когда надо выступать, она была смелая. То есть ей это передалось, возможно, от ее отца? Я думаю, что да. Я думаю, что это все-таки папа, это спортивная семья, это как-то тоже гены и воспитание, все вместе. Вот она такая пришла. Вот именно такая. Но вы всегда немножко преуменьшаете свои заслуги. Ну, правда, это были не мои заслуги. Я к этому просто приспосабливалась. Я просто это поняла и, наверное, тоже умела этим пользоваться. Воспользовалась. Да, да. Другое дело, у нее было там, ну, что касается физических данных и так далее, и так далее. Конечно, это нарабатывалось. Тут, конечно, и наши заслуги есть. У нее со мной вместе работал очень... Ну, и сейчас работает очень хороший хореограф. Я считаю, что огромная заслуга в Янином становлении. Вот хореограф Софья Анатольевна Томилина, мы сейчас дружно очень работаем. И она, наверное, для Яны именно сделала очень много, как для гимнастки. Вот какой-то даже ее стиль, вот он, конечно, наш, и мы тоже, ну, как бы нам нравится, что она в нашем стиле. Но вот Софья Анатольевна внесла в этот стиль какую-то вот эту нотку хореографии, и получилось такое очень удачное сплетение. Так как у вас, Яна, был вот такой яркий путь, и вы, наверное, возошли на Олимп, когда вас начали обсуждать, как раз именно ну, благодаря Яниным победам. Но очень интересно, вот есть видео, как Вера Фремна смотрит, как за Женя, когда Женя Канайл выступает, и Вера Фремна с ней проделывает все упражнения, когда Амина, Амин Васильевна выступает, когда Ренсана стоит в своей позе, точнее, когда ее гимнастки выступают. Но почему-то тяжело найти видео, где 
вы, когда ваши гимнастки выступают? Какая, Елена Вовна? счастье. Выглядит на не очень красиво. Один раз я видела, кстати, мне показала Янина мама, причем именно с очень тяжелого вот этого момента, когда был чемпионат мира в Штутгарте, он, наверное, был самый тяжелый в нашей истории. И когда я себя увидела со стороны, это был ужас, я скажу честно. И поэтому, если этого видео нет нигде, это замечательно. А что вы испытываете? Вы повторяете упражнения и говорите замечания ребенку, либо просто ну, кто-то стоит, может, молится, не знаю, как. Что вы... Какая, Лен, вовна за площадка, когда гимнастки на ковре? Не знаю, вот так запрограммировано, мне кажется, ни у кого нет. И те, кто повторяют, и те, кто выступают вместе с гимнастками, это происходит непроизвольно. Я не думаю, что кто-то как-то запланировал там свое поведение. Но... Это, наверное, невозможно, потому что вот у нас был тогда случай, Ирина Александровна первый раз не поехала тогда в Минск на чемпионат Европы. Ирина Александровна выходит с Яной на ковер, и она стоит на, этой, на самом подиуме, на арене. Вот. Мы, конечно, и переживаем, и смотрим, и все это, но мы не стоим конкретно на этой арене, вот. мы переживаем там чуть сзади. Вот. Конечно, так легче. Во-первых, правда, тебя не видно, вот. не так страшно, что ты там делаешь, потому что Ирина Александровна стоит красиво. Да, она... да. Вот. А уж ты там, если что-то дергаешься или что-то, тебя хотя бы не видно. Вот. И потом, вот, когда она не приехала в Минск на чемпионат Европы, и я вышла на этот вот подиум одна без нее, у меня было миллион мыслей, думаю, что надо делать. Причем там было несколько секунд, надо было какое-то решение принять, в какой я роли должна тут стоять. Вот, сначала, думаю, смотреть по сторонам или смотреть туда, наверх, куда летит, или вниз, когда ловят. И, в общем, это было все так смутно и непонятно, что я, в общем, не помню своих ощущений. Вот честно, я не знаю, кто-то из тренеров может сказать там, что да, я вот четко делаю за ней каждое движение. Нет, наверное. Наверное, первую минуту я вообще приспосабливалась к тому, что что-то надо, да, как-то за этим следить. Вот. Ну, в общем, видимо, как получается, вот я бы так сказала, по ситуации. Да, просто Наталья Македона, я знаю, она не смотрит на свою гимнастку, когда Вера, естественно, выступала, она отворачивается, она потом у Веры узнавала, как она вот выступила. Вы смотрите, вы да. получаете мне удовольствие. Мне интересно, конечно, мне интересно, во-первых. Во-вторых, ну, наверное, нет, ну, просто смотрю и смотрю, да. И в чем-то кто-то помогаете, может? Мне кажется, да, да. В последнее время я вообще как-то стала чувствовать, что я иногда прям что-то говорю, и даже мне иногда кажется громко. Что слышно. Да, что иногда слышно. Вот. Напоминаете? Ну, да, причем я же напоминаю не я, а, видимо, как-то сама себе, вот, потому что, ну, надеюсь, что кроме меня это никто не слышит. Вот. Ну, нет, никакой как конкретной вот, ну, роли. Но... Вот мне кажется, в этот момент уже конкретной роли у тренера нет. Все роли тренера, они, наверное, да. до того. Да. Но, во всяком случае, я не попадала в такую ситуацию, когда от моего присутствия конкретно на выступлении, вот на выступлении, не на выходе, не там после, а вот именно в выступлении мне казалось, что от меня что-то зависело. Мне кажется, уже вот в этот момент от меня ничего не зависело. Но при этом подкрикиваете. Ну да, да, естественно. Что-то там такое, видимо, внутри бурлит. А Яну Кудрявцеву проще выводить, так как мне есть эта уверенность, или... Проще. Проще? Проще. То уже чувствуете, что... Ну, во-первых, наверное, кроме Яны, я никого еще так высоко на таких соревнованиях такого уровня не вводила, да. Поэтому, наверное, сравнивать, в общем-то, мне и не с чем. Но с Яной мне было спокойно. Ну, то ли я очень спокойная, то ли Яна очень такая смелая, спортивная. Ну, мне было с ней как-то всегда уверенно и спокойно. Вы понимали, чего ожидать? Были неожиданности, конечно. Не, ну, были разные неожиданности. Вот, ну, просто но все там... равно как-то вот... Есть серия гимнасток, которые часто не ожидаешь. Хоть тренируешься, тренируешься, на ковер выходит и не ожидаешь, что от них ожидать. Я на все-таки не... Это было редко. Было, но редко. Команда проекта «Разговоры о гимнастике» благодарит компанию «Артблеск» за поддержку проекта. «Артблеск» – выбор чемпионов. Конечно, 
путь в ваш предолимпийский последний год, сезон, травма переживал кто больше, вы или я? Мне кажется, я. Вы? Мне кажется, я. Ну, хотя, конечно, что скажет я, не знаю. Мне кажется, я больше переживала. Наверное, я больше, как человек взрослый, понимала всю ситуацию. Я ее видела, да, более объемно. Я понимала, что такое последний год перед Олимпиадой. Я понимала, что будет, если так получится или так. Ну, наверное, я больше просчитывала ну, математически все это. Я на больше, конечно, по ощущениям, по эмоциям. Вот, а я больше мозгами. Наверное, все-таки больше всех переживала ваша мама. Мне кажется, мама очень переживала. Когда-то я она была маленькая, выступала на гран-при юниоркой первый раз, еще очень так уверенно, смешно. Вот. Она тогда уже всем понравилась, мне было очень приятно. Она вышла, вообще не сделала ни одной ошибочки. Ну, как бы первый раз на гран-при юниоркой. Ну, многие ошибаются, и, в общем-то, от этого, кстати, зависит. Мы понимаем, что от этого зависит, в принципе, их путь, потому что как ты себя сразу проявишь. Я она тогда просто была молодец, она справилась со всеми нашими задачами. Мама была на соревнованиях, я никогда не забуду. Мы шли, ну, встретили Яну, и моя мама говорит, с тобой можно в разведку. И вот эта фраза, опять же, мне запомнилась. И я много раз себе говорила после ее удачных выступлений, с ней можно в разведку. И вы вместе, можно сказать, прошли этот путь, ну, восстановление в пред... Восстановление в гимнастике – это вообще очень редкая история, когда делают гимнастическую операцию, чаще всего гимнастки уже не возвращаются. Ну, исходя из нашего опыта такого. Из... И у вас была операция в предолимпийский год, точнее, ну, и вы смогли восстановиться, и эти кадры во всем, ну, во всем интернете, где Яна крутит поворот панше с гипсом вот здесь, в, да, этом в этом зале. зале. Да. Ну, не могу сказать, что она их крутила много, это, наверное, может быть, было один или два раза. Вот, естественно, мы это засняли, естественно, это попало. Да, Яна, честно, пролежала здесь, в этом зале, месяц. Ну, пролежала не в смысле, лежала на делу в П, хореографию, восстанавливалась, пыталась как-то набирать форму пока этими путями, когда не могла еще, ну, и нельзя было наступать на ногу. А мы уже составляли ей новую программу на Карине Кузнецовой. Вот. Ну, я она лежала и так одобрительно на нас смотрела. И говорила нам, ну это нормально, это хорошо. Иногда отвлекалась. Мы говорили, Яна, Яна, ну посмотри, как у нас красиво. Она так поворачивалась, говорила, да, неплохо, значит, продолжайте. И мы с Кариной составляли ей упражнения. Вот, которые, в общем, конечно, потом сильно видоизменились, когда она встала на ноги, но какой-то момент был уже заложен еще, когда Яна просто могла только сидя тренироваться или лежа. Были сомнения, что не сможете восстановиться? Нет, не было. Честно скажу, не было. Были уверены и в себе, и в Яне? Да. Это же такой да. кайф. Тренерский. Как говорит моя лучшая подруга, вы не сможете на ногах, будете на руках. Какой-то был такой девиз, да, она мне все время, когда ей чего-то там поднывала или жаловалась, что ой, а вдруг мы не сможем, не успеем, она мне все время говорила, не успеешь на ногах, выступай на руках. И все, не рассматривалась, другие варианты Здесь не вариант. рассматривались. И когда поехали на Олимпийские игры, и есть интервью Яны, где она уже, ну, Яна ехала все-таки лидером абсолютно. Никто не рассматривал, что Яна, ну, как бы, тем более Янин характер, такой бойца настоящего. И есть интервью Яны, где она говорит, что на ленту она не хотела выходить. Ну, наверное, да, конечно, она не то, что не хотела выходить. Как можно не хотеть выходить, там тоже никто не спрашивал. Просто в ней, конечно, какая-то обида в этот момент боролась, но она... Наверное, она не то, что ехала лидером. Они ехали на Олимпиаду, в общем-то. На Олимпиаду вообще никто не знает, кто лидер, а кто нет. Это рассказывали мне еще задолго до того, как я сама попала во всю эту историю. И я на об этом очень много слышала, что когда ты ешь на Олимпийские игры, получается совсем не так. 
как спрогнозировано. Страх, да, это совершенно другие соревнования, и там все выходит по-другому. И вообще, честно говоря, когда мы ехали, наверное, в силу травмы на Олимпийские игры, мы об этом вообще не думали. Мы думали только, вот это не игра какая-то, мы думали о том, чтобы попасть. Вот какая-то была такая цель восстановиться и попасть. А там уже, ну, как получится. Хотя я понимаю, что для Олимпийских игр это, наверное, не очень правильно, но в нашей ситуации было, наверное, так. И в Булавах, в зоне Кисенкрай, вы видели оценку и, наверное, понимали, что... Понимала. Вы уже, ну, вы же все просчитываете, вы отлично знаете, из чего строится Понимаю. оценка, как она строится, и вы понимаете, что надо, с лентой это надо только, если что-то случится. Там. Да, я понимала. После Булав, как вот знаете, как никогда. Наверное, у нас очень много с ней до этого было таких случаев, uh -huh. что у нее что-то не складывалось там, предположим, что-то она роняла, ну, я не помню, там, или что-то ошибалась, и она меня спрашивала, а я смогу выиграть? У uh -huh. Яны вопрос стоял так, а смогу ли я выиграть? Я подсчитывала, uh -huh. ну, иногда не успевала подсчитывать, но делала вид, что подсчитывала, потому что она мне верила, а вот, и... Она <смешно> меня, например, спрашивала, я смогу выиграть, я так тык-тык-тык-тык-тык, я говорю, да, запросто, если вот ты сейчас получишь там 18 там с каким-нибудь хвостиком, сможешь, я нашла и получала эти 18, или там в Штутгарте, когда очень был тяжелый чемпионат мира, и она никак не должна была выиграть его, Наверное, мы об этом тоже, вот в тот момент мы, наверное, не думали а тоже о том, что выиграть, не выиграть. Как-то это просто шло и шло. И в момент уже самих соревнований я не было очень тяжело. Нога и, давалась. Да, да, нога давалась, и знать не хватало подготовки, потому что она перед тем, как туда их тренировалась мало. Мы старались беречь ногу, тренироваться немного. И, конечно, подготовки ей не хватало на этом чемпионате. И она, в общем, как-то меня вроде как спрашивала, да, ну и что, вот я приехала, и что, я не выиграю? И я ей все равно продолжала говорить упорно, нет, ты выиграешь, нет, ты сможешь, все равно. Вот как-то ты... я чувствовала, что это возможно. А вот в тот момент на Олимпиаде, даже не тогда, когда она, наверное, уронила булавы, ну, на Олимпиаде я вообще не была так уверена, что ага. она выиграет. Наверное, потому что это правда. Какие-то другие соревнования, ты сам не понимаешь, почему. Там не работает все то, что работало до сих пор. Там что-то, какие-то другие законы работают. Исенкрай, помните, что про... Ну, вот, какую-то ощущение... ерунду. Да? Правда, наверное, какую-то ерунду. Меня потом кто-то спрашивал, а ты показывала, что ты говорила. Я, честно говоря, сама плохо помню, что-то я говорила про ее ошибку, хотя это было совершенно бессмысленно. В тот момент. Я помню, что когда мы уже с ней выходили с площадки, она меня спросила, мне кажется, она этого не помнит, я запомнила, она меня спросила, это все? А для нее все, это первое место же у нее. И вот в этот момент я ответила, что да, это все. Вот как-то я, вот, наверное, там, вот у меня не было вот такого там, я ничего не стала там, знаете, делать вид, что я считаю или предполагаю, я прямо очень искренне сказала, что я... Думаю, что это все. Но для нее все это было первое место. А когда мы с ней дошли до разминочного зала, ну, вот как раз перед лентой, которую да. она не хотела делать, вот за эти оставшиеся 15 минут нам пришлось с ней обсудить, что это не все. Первое место – это не все в жизни. Что в жизни есть и другие места, и вообще совсем все другое. Вот, что надо выступать на Олимпиаде, а не останавливаться на том, все, первое место нет, значит, все это... Вот этот момент, наверное, она помнит, поэтому ей кажется, что она не хотела выходить на ленту. Нет, не, не хотела. Просто для нее вот это вот все, первое место не будет, все. Но за 15 минут она очень повзрослела и очень красиво вышла и сделала ленту. Наверное, это был самый трогательный момент, потому что из всех четырех видов хуже всего у нее шла лента. Наверное, если я за что-то и волновалась, то именно за ленту. Почему-то она у нас как-то не очень шла. И я, в общем-то, больше предполагала, что ошибки будут в ленте. И так красиво, как там в Рио mm -hmm. ленту, она не сделала ни разу, мне кажется, в своей жизни ни одно упражнение. Вот та лента была просто какая-то шедевральная. А перед лентой она боялась? 
Нет, Нет, наверное. Но она вообще как-то не боялась. Ну, да, да она, не, она нервничала Нервничаю. на Олимпиаде, но она не боялась. Она, может быть, конечно, больше нервничала, но не боялась. Нет. А вы на Золенту? Уже нет, уже наверное, нет, уже. тоже, уже, наверное, нет. Ну, и, и вообще, я, вот, я не помню, боялась я или не боялась. Как-то было, правда, много трудностей. Их надо было все время преодолевать. И как-то бояться было некогда. Потом с мамой, наверное, разговаривали. Ну, со своей мамой я немножко да. поговорила, да. Я потом пришла, ну, у меня были мои лучшие друзья там в Рио. Вот, мы очень быстро встретились. Больше с ними, наверное, мы общались. В тот момент, мама, наверное, вами, ваша работа была проделана, и ошибка-то досадная, и ошибка, ну, такая, ну... Это была не ошибка это... упражнения с булавом, это да. была ситуация. Это... это была ситуация, потому что, ну, наверное, вот потом, когда я уже об этом долго думала, вот если бы Яна, она была не готова к очень многим, ну, их вообще было немного, правильно сказать, соревнований вот в этом олимпийском сезоне, потому что выступать она начала поздно, она начала выступать только в апреле месяце, и была практически не совсем готова к тем стартам, в которых участвовала. То есть вот там были несколько кубков мира. Она не могла просто, не потому что она была не готова, она не могла быть готова лучше в силу вот ее травмы, но так сложилось, что не совсем готовый, она выступала на чемпионате Европы, но она его выиграла. Выиграла, потому что Рита сделала ошибку. Потом у нас был там, например, Кубок мира, я не помню сейчас какой. И она тоже не должна была его выиграть. Но она его выиграла, потому что Рита совершила ошибку. И мне кажется, вот здесь где-то... Вот именно в последние несколько месяцев перед Олимпиадой, вот если бы Яна проиграла какие-то соревнования, мне кажется, она бы выиграла Олимпиаду. А поскольку не готовы до конца, она а все равно она выигрывала, выигрывала, вот какая-то бдительность Янина бы притупилась. Потому что у Яны, правда, очень много в характере, именно в характере. И вот эта ситуация, она ее немножко расслабила. Вот прям по-настоящему притупила какую-то ее спортивную бдительность. И вот эта ошибка, это было, наверное, все-таки следствие вот этого всего сезона. Вы сказали, что вы часто раздумывали об этой ситуации. То есть вас ну, не отпустило, конечно, для вас это было важным. Вы плакали же. Ну, плакали, конечно. Обязательно плакали. Сначала... Ну, немножко поплакали. Во-первых, я на меня очень быстро отпустила. Там вот все тренеры сидят с гимнастками. Да. Вот я села рядом с Яной и думаю, наверное, я ей очень нужна. Ну, как же она тут сейчас сидит вся такая расстроенная. А мне очень хотелось уйти, потому что ну, уже неинтересно было совсем там сидеть. И она так посмотрела на меня, что я мучусь. Говорит, ну, вы идите. Ну, не сидите. Я типа в порядке. Можете спокойно уходить. Я говорю, да, ты останешься одна. Она говорит, да, я останусь одна, идите. Я так вырвалась оттуда, в общем-то. Ну, сначала я радовалась тому вообще, что мы сюда, правда, искренне совершенно, что мы сюда приехали, что мы здесь были, что мы выступали. И, наверное, мне даже кажется, сначала я не плакала. А потом, когда мы приехали в гостиницу, ну, меня все все равно поздравляли. Ну, я про себя сейчас ага. говорю, я, ну, поздравляли, конечно со вторым местом, это тоже в ее ситуации это был очень большой успех. Все-таки такая мечта попасть на Олимпиаду, выступить. И все равно она была с медалью серебряной. И это очень большой успех. Вот. <coughs> в тот момент нет, не плакали. А потом, когда мы приехали в гостиницу, включился WhatsApp. И началось просто дикое количество вот этих смс вот, которые мы стали читать, вот тут мы не то что плакали, мы просто выли, <свят> просто искренне выли. Но профсоюзы плакали, мне кажется. Все. Но мы-то этого не знали, потому что мы были вне, в общем-то, связи, <свят> мы жили какими-то своими переживаниями, честно скажу, там, в общем-то, наверное, радости было больше, чем ну, каких-то нехороших переживаний за золотой медаль. Мы так как-то радовались тему, что это закончилось, что вот она все равно медаль, что это Олимпиада. И до того момента, как я не включила телефон, я вообще всему радовалась. А когда я включила телефон, 
просто плакали, наверное, часа два. Потому что что не смс то было какое-то вот такое, знаешь... Вот, Елена Львовна, мы так болели, так переживали, ой, как жалко. А потом там было несколько голосовых смс, когда все в слезах. Лена, не расстраивайся, и там все плачут. Вот. Ты там самая хорошая, мы тебя любим больше всех. Я даже сейчас заплачу. Вот, и тут мы были, я была вот со своими лучшими друзьями в гостинице, и тут мы просто завыли все. Вот, долго-долго плакали после этого, вот, а потом, значит, у нас лучшая была, это директор наш Софья Романовна, которая была с нами, вот, после того, как мы проплакали часа два, мы прочитали все смс и почти все были одного содержания, мы все плачем, все, все ужасно, нет, ну, все они говорят, что замечательно, серебряная медаль, это прекрасно, но... Нам так жалко, что так mm. случилось, и за каждый рот ровно мы успокаивались, и ровно следующую читали, начинали снова плакать. Вот. И когда мы так проплакали часа два, вот, ну там читаем, да, не расстраивайтесь, в основном все писали там, у вас все впереди, вы поедете в Токио, вот все в Токио, все желали даже там, значит, что ничего страшного, все в Токио. И после того, как два часа мы плакали, когда Софья Романа подошла к зеркалу, посмотрела на себя и сказала, мне кажется, я уже готова в Токио, потому что глаз было не видно вообще. Просто в зеркале просто стоял такой японец, да, настоящий. Вот. Но после этого мы перестали плакать, потому что это было очень смешно. И начали готовиться в Токио. Да, да. такой... Достаточно было многообразно все, все воспоминания остались. В основном хорошие воспоминания, плохих практически не осталось. И за вами начали, так, продолжили следить как за тренером, и уже каждая гимнастка Лена Ивановна Карпушенко воспринималась такой, как лидер, все, значит, если вы Это очень работаете. трудный момент. И уже если вам уже не давали, наверное, право на ошибку какое-то... Да, 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 бедная Карина поплатилась за это Кузнецова, потому что... После того, как она вышла, после Яны Кудрятцевой, она должна была быть, обязательно да. быть не хуже. Я должна была работать не хуже. И на Карину свалился весь этот груз ответственности за Яну. Вот, за то, что мы должны быть обязательно вот именно такими. Наверное, было очень тяжело и ей, и мне. Вот Вы момент. почувствовали этот... Очень тяжело, да. У вас Карина Кузнецова... И Алина Ермолова. Алина была у нас в гостях. Алина, к сожалению, уже закончила. И я знаю, что вы ее не сразу хотели взять, если мне не ш... Ольга, да. Ольга Владимировна мне сказала, да, ее да, да, тренер, Ольга что... Владимир, он, она тоже в зале сейчас работает здесь рядом. Да, потому что, наверное, это когда она уже с Алиной захотела ну, как бы перейти сюда, она... Я уже работала в Новогорске с Яной, я уже видела все это, ну, как, как тренируются те, Конь. кто выступает Кухню. на этом уровне. Да, сколько нужно для этого сил и здоровья. Вот в этот момент, если раньше я этого не понимала сама, до того, как не попала в Новогорск, когда я попала в Новогорск, я поняла, какое значение имеет здоровье. И у Алины, ну, как-то она сразу, у нее было много очень проблем, именно, ну, таких вот, не то что серьезных, но она такая была девочка слабенькая, именно со здоровьем. И я все время говорила, наверное, она не вытянет. Вот, наверное, мне почему-то вот как-то так казалось, что именно ей не хватит именно здоровья для всего этого, потому что я себе это так представляла уже, и я понимала, что, наверное, ей здоровья не хватит. Я как-то немножко все время оттягивала, оттягивала, но она настолько была хороша, Алина, что, конечно, невозможно было удержаться. И все-таки мяч... Этот... Все равно мы верили в чудо, что ей все-таки хватит. Да. Это этот мяч Алины Ермоловой, который, наверное, как раз продолжил эту историю ваших гениальных мечей, немножко отобрал внимание от Карины. Карину успокоили? Нет, но Алина была до того... Как бы с мячом она была до того, как мы вернулись после Олимпиады. Она попала, вот у нее этот год тоже 16-й. А, это параллельно. была ее, да, параллельно с Яной. 
Поэтому, в принципе, конечно, Карина уже там осталась одна. Она. Да, да совершенно это... одна, но уж тянула за нас за всех, да. Вот. А Алина, ну, она просто очень талантливая. Очень талантливая девочка. Причем она такая... Очень сильным характером с невозможно. Если, например, у Яны вот спортивный характер, да, это разные вещи. А у Алины очень сильный характер. Такая воспитанная, это такая тонкая. И когда я увидела на костылях, я говорю, ты чего к детям не уходишь? Он говорит, мне стыдно, что они увидят меня на костылях. И я, ты мне так хотелось это тоже обнять. И я вот, это такой характер, вот, наверное, это характер. Ну, это как бы у нее, конечно, самая обидная травма из всего, что бывает, потому что это не такая спортивная травма, Насколько. когда ты просто там какие-нибудь связки порвал или сломал ногу. Это просто ну, такая болезнь. Это ситуация, которую, конечно, спровоцировали и тренировки, и ну, как бы нагрузка. Они, конечно, спровоцировали всю эту ситуацию. Но это наследство. Но это, да, это такая болезнь, которой ну, страдают у нас обычные люди. Просто она к ним приходит в таком возрасте, к не спортсменам. Вот. А вот если ты с детства, конечно, занимался спортом, да еще вышел на какие-то более высокие нагрузки, она к ней пришла гораздо раньше. Это вот я недавно смотрела передачу про Ягудина. И вот он рассказывал, у него была точно такая же ситуация. У него уже два таза бедных встал за меня. Но... Да, да, и он сказал, прямо был момент, когда он это понял, почувствовал. И точно так же ему врач сказал, что, наверное, вы бы все равно с этой болезнью в своей жизни столкнулись. Но так как вы были спортсменом, вы с ней столкнулись там, в 15-16 лет, он чуть позже. Но если бы вы были простым человеком, вы бы столкнулись да, гораздо позже с этим. Это самое обидное, наверное, была вот из всех наших проблем. Потому что все остальные травмы, они были спортивные. Заработанные. Заработанные, да, заработанные. Я считаю, что в травмах все равно всегда виноваты мы все вместе. И тренеры, и сами спортсмены. Вот. А это она, она не заработала эту травму. Она ничем... Ну, Сказать, не провинилась, да. да, ни тренер не провинился, ни сама девочка не провинилась, это, конечно, уже такая ситуация, поэтому, наверное, она самая обидная. Вот ходят легенды вокруг вас уже, что к вам девочки попадают, и вы их сначала не сильно тренируете, а смотрите, как она самостоятельно работает. Есть ли, есть ли правда в этой легенде или нет? Как, вообще, как попадают к вам девочки, как вы их смотрите, как вы видите, о, это будет моя гимнастка? Ну, вообще, такого не было. Не было у вас? Нет, нет. Такого вы не дела. проверяете на трудолюбие, или вы сразу это видите? На трудолюбие времени? точно не проверяю. Вот. И девочки как бы вот так не сложилось, что ну, как-то выбирали, привозили. Ну, просто потому, что мы работаем в спортивной школе. Сюда привозить девочек сложно, потому что у нас негде жить. Ну, то есть нет таких возможностей, да, привозить девочек сюда тренироваться. В основном у нас растут девочки, те, которые... У нас пришли москвички, которые у нас тренируются. Вот. А попадали они ко мне ну, по какому-то случаю. Ну, вот Яна пришла, потому что ее тренер у меня тренировалась. Маша Победушкина сейчас появилась, потому что когда я пришла сюда после Олимпиады, вот, она тренируется, тренировалась у Алены Катоминой. Да. И в принципе, ну, такая девочка, она у Алены была самая взрослая. А остальные были маленькие. Она как-то просто плавно ко мне перешла. Вот я хочу, наверное, более точно задать вопрос. Какая должна быть девочка, чтобы она вам понравилась, и вы ее, захот... и вы ее были готовы взять? Все-таки вы сейчас, у вас тренируют всего две гимнастки, правильно? Карина Ну, у меня есть Иман. еще немножко маленьких. Девяточка. Ну, девяточки, восьмерочки. Ну, есть, да, маленькие, но... Мы работаем сейчас в основном все вместе. У нас сейчас mm -hmm. хорошо складывается все. В какой-то момент мы работали в школе, что у нас у каждого были только свои дети. Mm -hmm. И не было такого, чтобы кто-то работал там бригадой какой-то. Но сейчас тоже нет понятия бригады. Но сейчас мы больше работаем, помогая друг другу вместе. Да, поэтому маленькие дети тоже попадают во внимание. Все-таки я вытяну из вас этот вопрос. Вот сидит... Сидит сейчас тренер где-нибудь далеко на Сахалине, и у него есть девочка, и он думает, что она талантливая. И вот хочет он к вам ее привести, показать. Или мама сидит, нас смотрит и думает, моя дочь талантливая. 
И вот на что надо обратить внимание, на что посмотреть, что ну, факту, первое, что вы посмотрите, фактура. Ну вот Саша Ермакова вообще без фактуры пришла. Не, ну Это вы... было что-то страшное. Ну, тут был пришел какой-то пузырь губастенький. Саша, ты только начала интервью смотреть, ты можешь не слушать. Правда, она прям пришла страшненькая. Никакой фигуры у нее не было. Такой маленький качок. Вот, очень симпатичная, губастенькая. И вот прыгала невозможно высоко. Вот, вообще никак не подходила ни по каким параметрам. Кроме какой-то своей внутренней вот этой энергетики, у нее правда была сумасшедшая внутренняя энергетика, вот, а никаких вот, будем так говорить, как думают, что у меня есть какие-то там параметры, да, какие-нибудь там ноги или там стопы, ни стопы не было у Саши, никаких там супер ног, но правда была такой качок прям маленький. Ну, поэтому это, наверное, нет, это просто какой-то, ну, может быть, уже тренерский опыт, какой-то тренерский глаз, да, у кого-то Какое-то внутреннее содержание. Почему мне понравилась Маша Побежкина, я сама не знаю. Ну, просто так сложилась ситуация. Просто я увидела, ну, как-то мне показалось в ее взгляде, наверное, что она меня понимает. Тут же важно, чтобы Ой, тебя знаете. понимали, да. Вот. Мне кажется, руки-ноги это вторично в этом случае. Очень важно, чтобы как-то процесс понимания гимнастики совпадал. А вот, мне кажется, руки-ноги уже можно как-то пристроить. Но все равно вы выбираете, чтобы и руки-ноги, чтобы понимал маленькую, короткую... там. Понимал совсем... важнее. Важнее, но при этом в России такая конкуренция, что руки-ноги, наверное, все-таки тоже нужны. Нужны, конечно, нужны. да. Нужны, конечно. Я не спорю. Нужны. Ребятки, руки-ноги. Нет, нужны, конечно, но... И между вами химия. Да, какое-то должно быть взаимопонимание. Ну или такая ситуация, которая уже нас столкнула, Что и мы выбрали. уже, да, и уже некуда деваться. Какой должна быть форма для художественной гимнастики? Она должна помогать гимнасткам становиться лучше. Я как тренер рекомендую фирму Соло, потому что она помогает мне видеть линии своих гимнасток. Специально для наших зрителей промокод на скидку в описании под этим видео. Елена Львовна, вы часто упоминаете о постановках. Вы тренер сборной, тренер прям уровня топ-гимнасток. И это очень редкое свойство, когда тренер сам ставит на таком же уровне. Конечно, когда маленькие гимнастки, все тренеры им ставят, два притопа, три прихлопа. Вы постановщик. Как, откуда вы черпаете эти моменты, ваши идеи? Потому что булавы Яны Кудрявцевой... На Олимпиаде это ж против всех правил художественной гимнастики. Это ж ненормально. Ну, наверное, упражнения я составляла сразу. Еще когда сама тренировалась, я сама себе всегда составляла упражнения. Причем у меня было очень много. Вот, и я их все время меняла. Под вот. настроение. Да, хорошо, что у меня тренером была мама, потому что меня, наверное, никто бы так держать не стал. Потому что я приходила каждый раз, я что-то делала по-другому. Но она не обращала внимания, значит... Да, как бы занимается, и слава богу. Вот. Но поскольку больше никому составлять я не могла в тот момент, кроме себе самой, поэтому я всегда составляла себе. Вот. Потом, когда дети появились, я понимала, что ну, я хочу составлять, что у меня получается. Вот. И вообще как-то в те времена, когда я начинала работать, было очень мало еще такой практики, что есть хореографы-постановщики. Поскольку мы начинали просто в спортивной школе, достаточно долго так просто и работали, и такого не было. Тренер-постановщик. Все тренеры должны были уметь тренировать, составлять, да, писать дома музыку, тыкая в магнитофончик пальцем там как-то. Вот. Не было таких людей, которые специально... Ну, во всяком случае, у нас, может быть, на уровне сборной и тогда это существовало, но в нашей спортивной школе или в какой-то там соседней такого не было. Мы сами себе музыку нашли, сами себе ее, называлось, порезали, в прямом смысле этого слова, да, как уж мы ее резали. Пип вставили Да, вставили, вот, делали это в основном по ночам, потому что времени не было, вот, а потом сами же себе это все и составляли, поэтому какого-то такого, знаете, что вот кто-то там, это был какой-то дар или что-то, так делали все, это было нормально. 
Вот. Ну и потом когда-то уже появились хореографы-постановщики. Ну просто до меня это дело не дошло. В общем, получилось так. Поскольку я себя сама составляла, я себе дальше сама и составляла. Ну, огромная часть вашей работы, правильно я понимаю, занимает как раз ну, на постановку упражнения и создание этого образа. Наверное, так скажу проще, более технично. Тренер, который составляет сам, мне кажется, имеет преимущество. Он составляет так, чтобы было удобно делать его гимнастки. Поскольку это гимнастка, у меня тренируется, я с детства прекрасно понимаю, как она двигается, что ей удобней, ну, там, например, шире, уже, там, выше, ниже и так далее, что она умеет, что на ней выглядит красиво, а что не очень. Я сразу, потому что постановщик приходит, он практически, ну, конечно, я не говорю сейчас про постановки сборной команды России, где работают постоянные, там, и самые Знаем лучшие гимнастик. наши, да. Я их не трогаю, я трогаю, в общем, в основном таких, ну, обычных. Вот. Им сложно, потому что они приходят знакомиться с девочкой там. И как она двигается, они видят только в процессе самой постановки. А я, конечно, обладаю той базой данных, которая с детства накоплена. И, естественно, это намного легче. Это раз. А во-вторых, я могу это постоянно менять. То есть у меня что-то не пошло, мне сегодня это не красиво. Это мой следующий вопрос. Как часто вы меняете? Очень вы, часто. Вы, по-моему, не останавливаетесь. Очень часто. Именно для того, чтобы это, наверное, такая... В плохом смысле слова «лень» — это, наверное, неправильно. Это экономия каких-то резервов гимнастки, ресурсов, да, да. ресурсов да, гимнастки. Это вот именно этот путь. Он, правда, очень удобный. То есть, если я вижу, что это у нее не получается, и что для этого надо очень много раз повторить или что-то сделать, не легче это поменять ей, чем замучить ее обучением вот этого какого-то конкретного движения. То есть, поскольку я это делаю сама, я вижу, что это нелогично, или это неудобно, или это очень трудно, или вообще это того и не стоит. Я могу это всегда поменять, найти что-то, может быть, более... Удобное, но не хуже там, ну и так далее. Не дешевле. Да, не дешевле, как сейчас. Нынче. Или, да, или там не менее, ну, не так, там, красиво, чтобы было, чтобы было все равно стильно. Но я могу это делать постоянно. Конечно, это выручает не только меня как тренера, потому что это очень трудно учить чужие постановки, правда. Но это и выручает девочек, потому что все-таки я им создаю более удобный путь развития. Хотя есть некоторые элементы, которые, ну, я считаю, есть некоторые вещи, которые надо делать. Может быть, на них надо потратить. Вот как я научила в свое время ловлю мяча в перекат, в колесо. Она, даже Яна, которая очень много делала быстро и легко, она координированная. Вот эту ловлю она учила, наверное, месяца два-три. И можно было ее 500 раз, значит, от нее отказаться. Но я тогда поняла, что это, наверное, будет ее фишкой. Ну, так вот, так это выглядело. И, правда, были приложены очень большие усилия, чтобы именно так выучить именно эту. И мы ее не поменяли, а выучили. То есть, наверное, существуют какие-то вещи, которые все-таки надо оставить и выучить. А есть вещи, которые бессмысленно на них тратить время. Их можно очень быстро поменять и сделать другой вариант. Нам такую, может быть, маленькую подсказку молодым тренерам, особенно вот кому хочется послушать, что нужно обязательно вот в программе ну, предюниора, наверное, вот даже юношеский, третий взрослый, разорвать второй взрослый, когда еще девчонка не, не встала. Но... Что бы вы не, реком... не рекомендовали бы делать, и что бы порекомендовали, вот на что обратить внимание? Вот, наверное, очень четко разграничить то, что действительно нужно. Элементы какие-то, которые действительно нужны как гимнастке ей в будущем. И это те элементы, без которых нельзя. Те элементы с предметом, которые надо уметь делать. Ну, грубо говоря, например, перекат в мяче. Да. Его трудно очень учить. Любой перекат, он учится гораздо труднее, чем, например, какой-нибудь отбив. Вот. Но вот здесь надо, наверное, проявить какую-то настойчивость, потерпеть немножко, может быть, уронить сколько-то раз там. Вот. А что-то, что не так важно, наверное, надо 
ну, от этого уходить и это менять, и не тратить на это ни свое время, ни детские силы. Эта мудрость пришла? Конечно, пришла, конечно, не сразу, что вы. в свое время я говорила точно так же, как и все остальные. Вот ты будешь делать только так, и все. А потом я поняла, что это совершенно не нужно, да, делать можно по-разному, вот, и делать это не так шумно, вот. Нет, конечно, пришла, конечно, мне кажется, нет таких, которые вот пришли работать без опыта, и вот, вот так вот все сразу знают и понимают только со временем. Поэтому Забыла. то, что, ну, какие-то молодые тренеры, например, иногда видишь, как мудро они себя ведут, им надо отдать должное. Иногда нет, но это не значит, что они какие-то плохие. Просто через какое-то время, я надеюсь, ко всем приходит эта мудрость. Что если будут думать, все придет. Конечно, если будут думать и стараться, я думаю, что до этого не так трудно дойти. Это не такой прям, знаете, супер талант. Не скромничайте. Не скромничайте. Многие не дошли и все-таки... Ну, не сложилось. Возможно. Ну, не сложилось. А, Все-таки про постановки. Вы ставите другим гимнасткам, кроме своих? Редко. Раньше чаще. Вот сейчас редко, потому что я это делаю. Вот именно я избаловалась делать это на протяжении какого-то длительного времени. Я так себя избаловала. То есть я раньше умела так, как все. Пришла за два часа составила упражнения, ну, за три, я не знаю, да, там, там, за сколько надо. Тренировка. Да, в зависимости, да, от гимнастки, правил, возраста. Может быть, два дня там иногда бывает, да, не с первого раза пошло. А сейчас я просто избаловалась. Я себе позволяю составлять упражнения, потом его менять, потом искать, а потом оказывается, что через какое-то время это была такая ерунда, что мы придумали два дня назад, совершенно никому не нужно, а сегодня мы что-то гениальное изобрели, завтра это вообще ерунда опять, все гениальное было то, что было вчера и так далее. И поэтому этот процесс, он немножко растягивается, но он уменьшает процесс тренировок. То есть вот подбор, опять же, вот этого всего – он экономит потом время, чтобы это все отрабатывать. Потому что если я себе нашла удобный, правильный технический вариант, мне это легче отработать. Поскольку я уже так на это подсела, мне, конечно, трудно прийти. Нет, я могу прийти и составить. Но потом меня мучает совесть, потому что я начинаю понимать, что, наверное, было бы правильнее ей все-таки сделать так, а поезд уже ушел, девочка уже, уже уехала. Да. Вот, поэтому, конечно... Поэтому стараюсь не очень много сейчас составлять, но только если это действительно кому-то очень нужно. Из известных гимнасток вы работали или продолжаете работать с вами, пожалуй? Нет. Нет? Нет, 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 с вами не совсем нет. Она буквально была там у нас один раз в гостях. Вот. Просто она мне очень нравится. Наверное, потому что, во-первых, она еще и с Яной выступала вместе, и очень много вместе мы прожили этот период. Вот, и она очень, конечно, яркая гимнастка, но работать нет, не приходилось. Когда у вас был мастер-класс, я выставляла это в сторис, и многие писали, вау, ты попала на мастер-класс, Елена Ловна, это так круто, это так необыкновенно, как бы, я мечтаю, чтобы она поставила моим там гимнасткам упражнения, как раз писала Марин Петракова, и она сейчас тренирует девочек финских, я говорю, я даже не знаю, реально ли это или нет, насколько это вообще сложно сорганизовать. То есть, если когда-нибудь вас зацепит эта гимнастка, и вам будет интересно, вы будете понимать, что вы можете ей дать что-то, вот что ей да, поможет. Да, наверное. Наверное, так. Или по ситуации просто, ну, есть какие-то ну, личные да. контакты, есть какие-то ну, мои тренерские контакты, тогда да. Ну, а просто так нет. Ну да, вы это, должны понимать, это... что вы должны помочь этой гимнастке. Да, я как-то, да, уже, наверное, ну, вот этот вот момент опыта, я... Понимаю, что если я сейчас ей насоставляю, и потом будет это все неудобно, ну, я понимаю, что она это будет делать, но я, когда это увижу, я говорю, мне будет за это, ну, не то, что стыдно, я буду понимать, что я девочку подставила, да, что она сейчас делает это что-то неудобное, потому что я в какой-то момент так ей составила. То есть своей-то я всегда переделаю, когда это увижу, а чужой уже нет, хотя вот ровно вчера мне прислали видео, девочка из Италии, юниорка, она приезжала ко мне, мы составляли ей упражнения. И вы знаете, я увидела его, мне так понравилось. Я вообще... Во-первых, она делает ровно то, что мы составили. 
обычно все равно ведь меняют что-то, да? Делают. И меняют, я считаю, правильно, потому что меняют, потому что не получается, не идет. Но, видимо, как-то вот так удачно сложилось. Я увидела ее упражнение, я просто его увидела ровно, как мы составили. У нее очень красиво получилось, и мне очень понравилось. Я прям себе поставила плюсик, и ей, конечно, тоже с тренером. Я представляю, как ее тренеру приятно это слышать, услышать. Да, голову. я даже написала, потому что это, правда, ну, достаточно редкий случай. Елена Ивановна, есть гимнастка, возможно, за всю историю художественной гимнастики, которую вы бы хотели потренировать? Никогда не задумывались. Не задумывались. Вот, или видите девчонку, которая ну, классная, вот хочется ей сказать, ну, как-то тренерская этика, думаешь, ну, не спрашивают, не скажу. Но при этом вот... Ну, во-первых, я могу сказать. Да, я, наверное, вас просто... все-таки, вы понимаете, что вас послушают. Ну, я деликатно скажу. Я найду, наверное, как сказать. Ну, может чтобы... быть, иностранка. Не, ну, мне кажется, да, хватит какого-то такта сказать, чтобы это выглядело нормально, если захочется. Но вообще, честно скажу, не часто хочется, не знаю почему. Ну, я просто я никогда об этом... Может быть, и я это делаю, просто не замечаю, не знаю. Не могу сказать. Такой гимнастки вообще, чтобы вот мне ее захотелось потерять. Мы, понимаете, как-то вот, наверное, те, кто работали в спортивной школе, они приучены к тому, что да, вот он мой зал, вот он мой дом, вот они мои дети, вот это мое. Ну, я не имею в виду ага. прям мое в смысле, а мое да. наше, да. И, наверное, вот это какой-то немножечко пунктик, который воспитывается вот в данном случае, потому что ты, я же довольно поздно попала, например, в Новогорск, уже в том возрасте, когда, наверное, ну, ты был не молодой тренер точно. Многие уже уходят, когда да, да, вот, поэтому, наверное, вот это, ну, воспитание тренера спортивной школы, вот оно мое, то, что оно здесь. Я ее очень люблю, я ее просто обожаю, свою спортивную школу, я обожаю этот зал. И все, что здесь, это мое, а все, что не здесь, это не мое, понимаешь, как вот чужое. Да, это, может быть, это очень красивое, а это мой дом. Это тут У девочки... У вас сумасшедшая атмосфера в крыльях Совета. Наверное, потому что, да, мы очень любим. Мне так кажется, все, кто здесь работают, очень любят и как-то... Наверное, может быть, мне кажется, немножко не хватает даже каких-то амбиций, потому что, может быть, и достаточно для спортивной школы. Но вот это мое, и я так себя как-то... Ну, мы так выросли, так мы же тоже выросли. Вот, что это вот мой зал, это наши дети, мы тут работаем, это наше любимое. Я не потому, что там вот, ну, тупо, да, там мое, а других я не вижу. Нет, просто, ну, наверное, это вот как на работу. Ты утром встал, пошел на работу. Ты пришел к себе на работу, ты у себя работаешь. Потом ты пришел к себе домой. Ну, такого вот, понимаете, вот полета, ну, как бы будем говорить, там, тренерских каких-то моих амбиций, да, вот туда, туда и туда, какие-то другие дети, там, другие школы, нет. Вот есть моя школа, пришел и работает. Правда, нет, это не какой-то там. Ну, я живу здесь рядом. Мне очень удобно. Я, правда, очень люблю свою школу, поэтому... Наверное, все, что есть, оно есть здесь. Мы уже подходим к концу нашего, мне кажется, очень крутого разговора. Я скромна. Вас слушать одно удовольствие мне как... Возможно, уже поздно говорить молодому тренеру, но выгляжу как молодой тренер. И слушать, это такой бальзам на душу, и хочется вас слушать, хочется, чтобы вы это чаще пытались донести, говорили, говорили. И такой, наверное, вопрос. Кнут на тренировках. Какой кнут на тренировках у Лены Вовны? У вас же нет только пряника, правильно? Нет, конечно, нет. Конечно. Но при этом вы очень... Я была на ваших тренировках. Какой-то у вас кнут особый, он как бы, он чувствуется, но при этом это не повышение голоса, это... Ну, это тоже пришло со временем. Мне кажется, когда-то я так подкрикивала прилично. Вот. И, и опять же, как все, это не, не хуже, не лучше, вот, с опытом приходит. Я, кстати, вот мне кажется, вот это качество, как ни странно, я подчеркнула в Новогорске. Да, вот, наверное... Опять же, я сейчас это понимаю по прошествии времени. Вот эти амбиции, до того, как я попала в Новогорск, тренерские амбиции, они были выше. 
и они были менее какие-то ну, правильные. Вот когда я пришла в Новогорск, наверное, как вот мои человеческие амбиции как-то утихомирились, вот, и, наверное, стало больше разума во мне. Наверное, потому что что-то достигнуто, да, как вот человек, он достиг там, например, да, я, я всегда говорила, что я хотела быть тренером, я хотела быть хорошим тренером. Я не могу сказать, что я там мечтала там об Олимпиаде, нет, не мечтала. А, но хорошим тренером мне было приятно тогда, да, если я чувствую, что у тебя получается, и ты хороший тренер. Но, наверное, вот эти амбиции, они после того, как я пришла в Новогорск, стали какие-то совершенно другие. И вот, наверное, оттуда какая-то очень большая мудрость пришла. Именно из Новогорска. Хотя многие считают, да, у нас тут вот детский обычный спорт. А там, вот он большой а спорт, там, там, все, там все, да. Нет, кстати, совершенно наоборот. Я когда туда пришла, я подчеркнула очень много. И вот, наверное, одно из того, что я оттуда вынесла, это вот, наверное, вот этот разум в тренировках, разум и какое-то вот спокойствие. Наверное, я стала больше, наверное, объяснять, может быть, ну, как-то, ну, и вообще немножко перестроилась. Оно произошло, ну, помимо моей воли, оно само произошло. Но мне кажется, вот, наверное, оттуда еще, даже когда я с Сашей туда приехала, первый раз с Ермаковой, вот, наверное, там я это стала замечать что, ну, наверное, более мудрый должен быть тренер. Менее амбициозный, хотя, я говорю, вот, наверное, вот так вот все. Наоборот, кажется, со стороны нет. Также в течение всего интервью рассказывали, что должно, что должно все совпасть, чтобы гимнастка ну, свершилась чемпионкой, имеется в виду. Вот что, что это должно совпасть? Здоровье, тренер, талант, да. характер. Да. Спортивная удача. Конечно. И, наверное, достаточно? Ну, наверное, это достаточно, вот... да. И так немало. Да, это очень много, но этого может и не хватить. А можно обойтись и без некоторых. Ну, наверное, как Без некоторых, кто, мне кажется, не обходился все-таки. Ну, наверное, да. Наверное, все равно. И здоровье, и тренер, и спортивная удача. И талант. И талант, и, и время. И вот в нашем виде спорта, конечно, многое зависит от правил. Я много раз я не говорила, что нам с ней повезло с теми правилами, в которых она выступала. У нас есть такой момент, не все виды спорта же, они разные, все равно есть такой вид спорта, когда нужно именно силу, там, да, координацию, что-то. А у нас все-таки вид спорта, который от правил очень сильно зависит. У нас есть правила, которые больше направлены на эти какие-то качества. качества. Да, потом они меняются, и они приобретают какие-то другие формы. И тут, наверное, какая-то другая гимнастка Гимнастка с другими способностями может стать более яркой. Ну вот я считаю, например, Яне очень повезло именно попасть в тот период, когда были эти правила. Может быть, та же Яна, окажись... Ну, в современных правилах я ее вижу. Да, это она да. тоже. А вот окажись она в тех правилах, когда там было, например, 30 элементов. 16, да. Ну, или сколько-то, да, там. Это мо- мое время. Да. Вот в этих правилах, например, бы, мне кажется, Яна бы даже Физика. не стала бы никакой Яной Кудрявцевой знаменитой, а просто бы осталась обычной гимнасткой. Поэтому, ну, может быть, я, наверное, утрирую немножко, но есть этот момент. У нас ну, все-таки... Кстати, я да. задумалась первый раз, наверное. Вот да, она, да, она, у она, нас вот правила. качество именно гимнастки, их нельзя рассматривать вот так в целом. Да, вот пришла она гибкая, растянутая, там, длинноногая, сейчас говорят, не нужны длинноногие или растянутые. А теперь нужны маленькие, а завтра скажут... То есть у нас, правда, вид спорта зависит немножко от правил, потому что он такой. В каких правилах вам было комфортнее всего творить? Ну, мне нравятся, которые правила сейчас. Вот эти не нравились, где было, вот, как ты говоришь, где ты была. Вот эти были совсем правила. В ленте 16 поворотов, в булавах 12 равновесия. Да, а до этого были еще другие правила. Нет, эти еще были терпимые. Вот эти были еще более-менее. 
вот которые были правила, когда надо связки. было соединять да, да, три это элемента. Тоже, вот, вот у нас вот это, это тоже вот как было, да. было очень. Из казачка туда да, в да, 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 да. Вот это какой-то Там сюда. творить было ничего нельзя, мне кажется. Там надо было просто все считать. Там выживать надо. Да. Эти правила мне очень нравятся, в принципе. Конечно, они немножко там сейчас ушли, там, может быть, там в какую-то сторону. Но у них, мне кажется, есть будущее этих правил. Они корректируемые. В них есть элемент творчества, наверное, не все сразу. Наверное, все хотят сейчас больше, и немножко элемент ушел этот от какого-то красоты и творчества. Но мне кажется, все равно все образуется, и этот элемент есть. То есть, в принципе, эти правила, ну, как бы они для этого возможны. Ну и плюс, что эти правила, конечно, очень спортивные. У них есть все-таки плюс. Что да, что все-таки это спорт, красота, красотой это спорт. А... Мне кажется, что современные вот эти последние наши правила, они более спортивные, чем те предыдущие. Они были очень красивые, но эти спортивные правила. И вам, наверное, очень мало тренеров по всему миру, которым получается сохранить красоту, и хорошую оценку, хороший набор. То есть сейчас многие набирают М-ками очень ну, такими. Ну, такими ну, скромненькими, да, да, быстренькими да. в наборе, и гимнастика уходит, и тогда правила некрасивые. На ваших гимнастках эти правила, конечно... Мне самой нравится, я честно скажу. Вы первый раз себя Вот я не скромно, можно скажу? Я вот сейчас сама смотрю, говорят, плохие-плохие правила. А я смотрю, мне так нравится. Если смотреть только на ваших гимнастах, то... Ну, немножко, конечно, я проигрываю там, может быть, где-то в стоимости, да. Ну, даже не в наборе, а, наверное... В удобстве отрабатывания, потому что, да, более такие, как ты говоришь, простые энки, их, наверное, удобнее отработать, чем то, что вот как бы мы ага. сейчас пытаемся сделать. Вот. Но, опять же, это все относительно, да, смотря как учить, с какой стороны подойти. Нет, ну, мне вообще нравится. Эти правила мне нравятся. Ну, не могу сказать, что вот у всех, у всех... Неинтересно смотреть маленьких сейчас. Неинтересно младших гимнасток сейчас смотреть совсем. Ну, как младших. Или даже не по возрасту, а может быть по статусу. Uh -huh. Скучно стало смотреть именно такие соревнования, где не лидеры, не звезды. А когда выступают ведущие гимнастки, по этим правилам на них тоже очень интересно смотреть. Они очень разные. У них нету вот этого вот одинакового. Ну, есть. Это, наверное, неправильно сказать. Есть, но все равно. Все-таки вот если ты уже имеешь какое-то свое лицо, то все стараются сделать все равно красиво, несмотря на сложность. А на маленьких стало, конечно, смотреть неинтересно. Мне кажется, это пройдет. Все равно как-то все приспособлены. Адаптируется. Да, адаптируются, потому что первый раз, наверное, такие вот спортивные правила – очень быстро всех настигли, открыли оценку, и все, да, это же у нас первый раз и открытая побежали, оценка, да. да, правила были разные, оценка открыта впервые. И все, конечно, сначала немножко замялись, не поняли, что можно бежать, потом все побежали, теперь как-то все что-то немножко стали искать, ну, я думаю, что все у нас впереди. Какие все муд... лучше у нас впереди. Какие мудрые слова, потому что вот сколько разговаривали о правилах, и правда, то, что вы говорите, это... Именно ну, так, жизнь идет именно, вперед, именно ну, малыши, нельзя. вот на малышах, ну, малышах это все они делают да. простые емки, делают их много, чтобы... Да, да. они как-то не развиваются, да, вот именно. Им надо это все выучить, потому что надо, иначе ты, ну, совсем далеко Я будешь. не могу сказать, что им это трудно. Нет. Они, им это не трудно, просто это неинтересно, mm. да, это зри... и им неинтересно, мне кажется, и зрителям. А в основном это все равно, я считаю, перспективный путь. Просто он будет, наверное, как-то там видоизменяться, но путь перспективный, потому что все идет вперед. Ну, сейчас вот в фигурном катании Ой, прыгают, да, четверной прыжок, и тоже же все спорят, кто-то говорит. Нам просто, может быть, ну, людям простым, не нам, нам-то как раз наш понятнее, а вот простым людям понятнее фигурное катание, да. Ой, она так красиво катается, но надо прыгать четверной Четвер... прыжок. И ну, три это раза правильно, но кому-то надо прыгать тройные сальто. Вот, кому-то надо прыгать, прыгну в воду. Раньше он так красиво летел, переворачивался один раз и с натянутыми носочками. Ножками. Очень красиво это тоже же было, понимаете? А сейчас 
у них, извините, корявые носочки, три с поворота, коэффициент большой, ты чемпион. Это же не только в художественной гимнастике, это не мы изуродовали, как многие говорят, мы изуродовали свой вид спорта. Нет, это какие-то, я считаю, современные ну, требования современного времени. Телефон тоже стал мобильный, а был когда-то, стоял аппарат. Все становится быстрее, все становится мобильнее. Во всех видах спорта изменяется что-то. Ну, и хорошо, что художественная гимнастика идет в ногу со временем, а не мы ходим там, предположим, красиво двигаясь и все равно настаивая, что вот именно мы будем делать только красиво. Мы тоже должны быть современными. Если гимнастика одним словом, это? Наверное, моя жизнь. Если выбирать один предмет? Не смогу. Ну, правда, не смогу. Мне кажется, у каждой гимнастки должен быть, может быть, свой предмет. И то я в этом не уверена. Нет, как, не смогу. Как мудрые. Ой, мы часто задаем вопрос, если бы у вас была дочка, дали бы вы ее художественную гимнастику там, молодым нашим гимнасткам? Или будет, как, когда будет дочка, дадите ли вы ее в гимнастику? Вопрос, наверное, вам так перефразировал. Своих, своим гимнасткам вы пожелаете стать тренерами? Да, пожелаю. Пожелаю. И мне кажется, что это очень хорошая профессия. При ну, тоже знаете? мудрыми лучше тренерами. Нет, ну это вообще прекрасная профессия, ничего, мне кажется, для девочки замечательно. Да и для мальчика тоже неплохо. И, наверное, какая фраза от вашей мамы запоминается вам во время тренировочного процесса, такой как совет, что вы себе, может быть, пословица, девиз? Знаете, вот у мамы, у моей, наверное... Когда-то она сказала, это она сказала Асе Кочневой. Я даже не знаю, она, не потому что она мне запоминается, но почему-то вот так у меня именно мама с этим моя ассоциируется. Она когда-то ей сказала, лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Это было сказано в очень для них трудный период, у них был такой период. И как-то вот она мне так запомнилась, мама именно с этой фразой. Она какая-то мне показалась такая сильная, все может, такая смелая, да, вот так сказать, да, лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Ну, она как бы такая фраза очень. Ну, ну она громко, такая громкая, такая, да. такая, да. Но она как-то была так сказана, что после этого для меня моя мама стала таким сильным человеком, что я поняла, что если у меня такая сильная Сильно. мама, мы сможем все. Класс. И, Елена Вовна, нас смотрят гимнастки, нас смотрят тренеры и нас смотрят мамы гимнасты, которые занимают тоже определенную и очень важную роль, особенно в нынешней истории гимнастики. Пожелания небольшие вот для каждой группы людей, для гимнасток, тренеров и мам гимнасток. Ну, гимнасткам пожелания, конечно, самое главное – это слушать своих тренеров. Вот. Любить гимнастику. И слушать своих тренеров, и быть, в общем, преданными своему виду спорта. Мамам помогать своим детям. Без совершенно вот этого ненужных амбиций и фанатизма, просто помогать своим детям, как своим детям. Потому что, да, в гимнастике надо помогать, но совершенно не нужны родительские амбиции. А тренера ну, тоже любить гимнастику и любить детей. Елена Вовна, сегодняшний вечер, мне кажется, для меня какой-то невероятный. Назову себя все-таки молодым тренером. И поговорить с вами о гимнастике, это, наверное, одна из тех, ну, меч, ну, таких желаний, которые, возможно, есть у многих тренеров в России. И я очень рада, что нам сегодня удалось, и благодаря нашей такой, ну, маленькой, скажем так, передаче, нашему проекту, с вами поговорят очень много людей в России, не только в России, и поговорят с таким, ну, можно скажу, гениальным тренером, как, как вы. Я, правда, это огромная благодарность, что вы поговорили с нами сегодня о гимнастике. Для нас это большая честь, и, думаю, все люди, которые просмотрели сегодня передачу, получат по-настоящему кайф такой гимнастический, потому что здесь все пропитано любовью про гимнастику. Большое спасибо. 
за то, что сегодня у меня была возможность с вами поговорить, потому что мне очень хотелось рассказать про маму как про тренера. Мне кажется, очень мало людей, правда, про нее знают, знают, но мало. И мне очень хочется, чтобы после нашего разговора, может быть, некоторые как-то поинтересуются больше, ну и вообще просто узнают о том, что она очень талантливый человек и замечательный тренер, и что все, что мы делаем здесь, и все, что, в общем-то, нравится, когда говорят, нам нравится то, что вы делаете, это моя мама. Лена Волна, я вам пожелаю таких благодарных гимнасток, а какой гимнасткой, даже не дочерью, вот потом, ну вот именно гимнасткой являетесь вы, чтобы, возможно, когда-нибудь, кого мы возьмем интервью, и также говорили о вас, потому что это так здорово. Да. Да. Вот, нет, ну правда, все, чего мы делаем хорошего, ну, все, мне кажется, в зале, кстати, Наташа Просверкина, тоже ученица моей мамы. И здесь, правда, работает очень много учеников, мамы, которые как-то вот стараются и все-таки это проносят. И это очень приятно, мне очень просто нравится, что я смогла это сказать. Спасибо большое, что вы сделали нас участниками такой крутой миссии, как ну, рассказать, откуда идут эти, откуда идет этот гений Елены Вовны Корпушенко. Да, совершенно нет Елены Львовны. Спасибо, правда, Елена Вовна, вам большое. Пожалуйста.